，呃，数系介绍。好，同学，我们注意看一下。那我们的数系哈，最先开始是从自然数，然后自然数呢，其实它就是一个正整数哦。然后有了正整数以后呢，又有负整数和零，所以正整数呢，零跟负整数呢，我们合称什么数？叫做整数。那有了整数以后呢，我们看一下有什么，有其他的纯小数啊，循循环小数啊，其中还有包含一个叫分数哈。那我们合成呢，有理数啊。什么叫有理数？只要能化成分数的啊，就是叫做有理数。那纯循环可以化分数，混循环也可以化分数，整数也可以化分数，这些数呢都是有理数。那同学特别注意，可以化成分数的。数就是有理数，然后接下来无理数，那有理数跟无理数呢？无理数是什么？不循环的无限小数啦，圆周率啦，好、哦、带根号的数啦，那这些都是有理数跟无理数合成成什么数？实数。那实数跟虚数呢？我们合成成什么数？负数。那我们注意看，我们背法 ，n 代表是什么数？自然数。Z 代表是什么数？整数。Q 代表是什么数？有理数。R 代表的是什么数？实数。C 代表的是什么数？负数。所以叫做 N、Z、Q、R、C。那整数有什么性？封闭性。有理数有什么性？稠密性。R 有什么性？完备性。好，我们来看一下哦。整数的封闭性就是说，两个整数经过加跟减之后呢，也会成为是整数的。所以整数加整数等于整数，整数减整数也会等于整数，这叫做整数的封闭性。那有理数的稠密性呢，就是任意两个有理数之间最少有一个有理数存在，两个有理数中间还有有理数，两个有理数中间还会有有理数。那什么叫实实数的完备性？两个实数之间至少有一个实数。这叫实数的完备性。那大家注意哦，虚数是不可以比大小的哦，特别注意，虚数呢不可以比大小。好，谢谢。